లక్ష్మీస్ ఎన్టీఆర్ టీజర్ రిలీజ్ అయినప్పటి నుంచి ఎన్నెన్నో నమ్మలేని నిజాలు బయటకొస్తున్నాయి ఇప్పుడు అందరి దృష్టి ఆనాటి రోజులకు వెళుతున్నాయి లక్ష్మీ పార్వతిని కొట్టారని తిట్టారని మాత్రమే కాదు ఆమెను మేడ్చల్ గెస్ట్ హౌస్ లో బంధించారని ఇప్పటి వరకు విన్నని వింతలు విడ్డూరాలు వెలుగు చూస్తున్నాయి బాలకృష్ణ తన అభిమానులను కొట్టే పిచ్చి కొట్టుడు తండ్రి నుంచే వచ్చిందన్న మాట కూడా బలపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి ఇంతకీ ఈ ట్రైలర్ ద్వారా ఇప్పటి వరకు ప్రచారంలో ఉన్న నిజాలకు పాత రేసి కొత్త నిజాలు బయటపడుతున్నాయా అసలు లక్ష్మీ పార్వతి నిజ జీవితంలో ఎన్టీఆర్ తో ఆమె అనుభవాలు ఎలాంటివి ప్రస్తుతం ఇదే చర్చనీయాంశంగా మారింది లక్ష్మీస్ ఎన్టీఆర్ విడుదలైతే ఇప్పటి వరకు వర్మ పోగొట్టుకున్న డబ్బులకు రెట్టింపు డబ్బులు వస్తాయన్న మాట విస్తృతంగా ప్రచారంలో వస్తుంది ఇదేమంతా ఉట్టిగా అనడం లేదు ఇందుకు గట్టి ఆధారాలే ఉన్నాయి ఎన్టీఆర్ తో క్లోజ్ గా మూవ్ అయిన తిప్పరాజు రమేష్ బాబు లాంటి కొందరు ఒక్కో బాంబు పేలుస్తుంటే అభిమానుల్లో ఈ చిత్రం పట్ల క్యూరియాసిటీ పెరుగుతోంది లక్ష్మీ పార్వతి నందమూరి కుటుంబం చుక్కలు చూపినట్టు చెబుతుండటంతో సినిమా ఎప్పుడు విడుదలవుతుందా అన్న ఆసక్తి పెరుగుతోంది ఈ ట్రైలర్ చూస్తే ఎన్టీఆర్ లక్ష్మీ పార్వతిపై చేయి చేసుకున్నట్టు కనిపిస్తోంది ఎన్టీఆర్ కొట్టాడో లేదో తెలియదు కానీ ఎన్టీఆర్ కుటుంబ సభ్యులు మాత్రం ఆమెను ఫుట్బాల్ ఆడుకున్నారని తెలుస్తోంది తనను ఎన్టీఆర్ ఎప్పుడు కొట్టేవారని లక్ష్మీ పార్వతి అంటుంటారు కానీ ఇక్కడ అదేమంతా పెద్ద విషయంగా కనపడటం లేదు అనిపించదు కూడా లక్ష్మీ పార్వతి మీద ఎన్టీఆర్ చేయి చేసుకోవడాన్ని ఎవరూ పెద్దగా పట్టించుకోరు హరికృష్ణ బాలకృష్ణ చంద్రబాబు తదితరులు సైతం ఆమె మీద చేయి చేసుకున్నట్టుగా తెలియటమే ప్రస్తుతం సంచలనం సృష్టిస్తోంది ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే తెలిసో తెలియకో ఆ ఇంట అడుగుపెట్టిన లక్ష్మీ పార్వతికి ఘోరమైన అవమానాలే ఎదురైనట్టుగా తెలుస్తోంది ఎన్టీఆర్ తో ఆనాడు ఎంతో దగ్గరగా మసలిన తిప్పరాజు లాంటి కొందరు ఆమెను మేడ్చల్ గెస్ట్ హౌజ్ లో బంధించి మరీ చిత్రవద చేసినట్టు చెబుతున్నారు వర్మ తీసే సినిమాలో ఇలాంటి నమ్మలేని నిజాలెన్నో వెలుగు చూసే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు ఇప్పటి వరకు ఎన్టీఆర్ జీవితంలో చీకటి కోణాలు పెద్దగా బయట ప్రపంచానికి తెలిసిందే లేదు అనుకూల మీడియా ద్వారా అవన్నీ కవర్ అయినట్టు మాట్లాడుకుంటారంతా ఇదే టీజర్ లో వైస్రాయ్ హోటల్ ముందు చెప్పుల దాడి జరిగిన విజువల్స్ చూసే ఉంటారందరు ఈ విజువల్స్ ని రామోజీరావు తన దగ్గర ఉన్నా ఎక్కడా బయట పడనీయరని అంటారు ఎన్టీఆర్ మీద చెప్పుల దాడి జరిగిందన్న మాట అందరికీ తెలిసిందే కానీ ఆ విజువల్స్ ని బయట ప్రపంచానికి తెలియకుండా జాగ్రత్త పడటంలో అనుకూల మీడియా పాత్ర ఎంతటిదో చెప్పటానికి ఇదొక ఉదాహరణ ఇదంటే రాజకీయ పరమైన వ్యవహారం కానీ లక్ష్మీ పార్వతి వ్యవహారం అలాంటిది కాదు ఆమె ఒక మహిళ ఎన్టీఆర్ జీవిత చరిత్ర రాయడానికి ఆయన పంచన చేరిన స్త్రీ అలాంటి ఆమె మీద ఎన్టీఆర్ కుటుంబం అంతా విరుచుకుపడ్డారనే అర్థమొచ్చే అంశాలు బయటపడుతుండటంతో షాక్ అవుతున్నారందరూ నా తెలిగింటి ఆడపడుచులకు అంటూ అభివాదం చేస్తూ తన ప్రసంగాన్ని మొదలు పెట్టే ఎన్టీఆర్ ఆడపడుచులకు ఆస్తిలో సమాన వాటాలిచ్చే చట్టం తెచ్చిన ఎన్టీఆర్ కంటి ముందే ఒక ఆడబిడ్డకు ఇలాంటి ఘోర అవమానాలు జరిగాయా ఎన్టీఆర్ కుటుంబం నుంచి ఒక మహిళ అయిన లక్ష్మీ పార్వతి ఇన్నేసి బాధలు బందీకాణాలు అనుభవించారా అన్నది ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారింది